ఈ న్యూస్ ఇప్పుడు అవసరమా సార్ వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గులు ఈ ఊరికే తెలుసు సార్ ఏం సత్యమూర్తి నువ్వెంత పెద్ద బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇచ్చావు నాకు అప్పుడు రాని భయం ఇప్పుడు వస్తోంది నీకు భార్య ఉంది కొడుకున్నాడు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించవా మిగతా వాళ్ళలాగా న్యూట్రల్ న్యూస్ గాసిప్స్ న్యూస్ అంటూ వేసుకోవచ్చుగా రవి ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే నమ్మని ప్రజలు ఒక పాత్రికేయుడు చెప్తే నమ్ముతారు ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత కదా ఏమిటిస్తాను <laughs> 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 వాడేం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో అడగండి ఏంటి మా రాణి ప్రాబ్లం నానా అమ్మకి తమ్ముడు కావాలంట నాకేమో చెల్లెలు కావాలి మీకెవరు కావాలి నానా నీకెందుకు చెల్లెలు కావాలో చెప్పు మీలాగా నేను నాను అమ్మలాగా చెల్లి ఉండాలి కదా నానా అరే వాడు చెప్పే దాంట్లోనూ న్యాయం ఉంది కదే అమ్మకు పుట్టబోయేది చెల్లెలు పాప ప్లేట్ తీసుకురా మారన్ మారన్ తిన తిన తినొద్దు ఇదిగో వచ్చే 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 నీకిష్టమని చికెన్ పొక్కోడా కుర్మా తీసుకొచ్చాను ఇడ్లీలో నంచుకోవడానికి ఇలా చూడు మేనమామ అనేది ఎందుకు ఇందుకే తోడ బుట్టగానే సరిపోదే మేనమామ అవడానికి నువ్వు మొదలు పెట్టద్దయ్యా అమ్ముదా నువ్వు మొదలు పెట్టద్దు కూర్చొని తిను ఇదిగో వేసుకో మీరు కూడా కూర్చోండి టిఫిన్ తిని వెళ్తాను అయ్యో మూర్తు రోజమ్మా చాలా జాకెట్లు పట్టుచీరలు పట్టుపంచలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఐరన్ చేయాలి నువ్వు వెళ్తాను ఆ ముఖ్యమైన విషయం ఇవాళ అమ్ముదాని చెకప్ తీసుకెళ్లినప్పుడు నొప్పులు ఎప్పుడైనా రావచ్చని డాక్టర్ చెప్పారు కాబట్టి ఈ దేశాన్ని కాపాడడం రెండు రోజులు వదిలేసి ఇంటిని కాపాడు సరేనండి పొంతులు గారు ఈ జోకులకి ఏం తక్కువ లేదా నేను వస్తానమ్మా బోడంత పనుంది చేయకుండానే వెళ్ళిపోయారు నువ్వు నాకసే కదా చెల్లెలు కావాలని చెప్పావు కాదు నాన్న ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు మారా నేను ఆ విషయం అడుగుతాను చెప్తావా చెప్తాను ఒక అంకుల్ నిజాయితీగా లేనందువల్ల నీలాంటి నలభై మంది పిల్లలు చనిపోయారు ఆ విషయం నాన్నకు మాత్రమే తెలుసు ఆ నిజం చెప్పకుండా దాచిపెడితే అది ఆ అంకుల్కి మాత్రమే మంచిది ఆ నిజాన్ని నేను బయటకు చెప్తే ప్రతి ఒక్కరికీ మంచిది ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావో చెప్పు నిజమేనా చెప్పాలి అదే నాన్న చేసింది ఉదయాన్నే అన్ని పత్రికల్లోనూ వస్తుంది సూపర్ నాన్న మరా నేను నీకు విషయం చెప్తాను జీవితంలో నిజాయితీగా ఉండడం ఎంతో ముఖ్యం దానికంటే ముఖ్యం సామర్థ్యంగా ఉండడం ఆ సామర్థ్యమే మనం నీతిగా ఉన్నా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ల నుండి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కూడా కాపాడతాయి నువ్వు నిజాయితీగానే కాదు సమర్థవంతుడిగా ఉండాలి ఉంటావుగా తప్పకుండా ఉంటానా దినపత్రికి విలేకరి సత్యమూర్తి లేదేనా ఎక్కడ అతను అవునా ఇదే ఇప్పుడే వాళ్ళ ఆడుకు నొప్పులు వస్తాను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాడు బండి తీయనా వెళ్తే పట్టుకోవచ్చు త్వరగా పోనే తమ్ముడు మీరెవరు ఎవరే మీరు అర్జెంట్ గా వెళ్తుంటే దారి కంటగా ఆపారు తీసుకుపోతే పెద్ద పుడింగు అయిపోతావా ఎవడెన్స్ ఎదురా ఎన్ని చేతులు ఉంటే ఏదైనా రాస్తావా ఎక్కడా డాక్యుమెంట్ చెప్పేది వినండి దయచేసి దారు వదలండి ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి టైం లేదు చూడండి అయ్యా నొప్పులతో బాధ డాక్యుమెంట్ లేకుండా ఒక్కడు కూడా నువ్వు వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు నా మాట విను అది చెప్పేది వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను కదా వెళ్ళు బావా స్కూల్లో 
स्कूल लो तीसरा डॉक्यूमेंट आकर रहा पिलागे उठाओ, हाँ कलेस तो निकलो, ताकू। अम्म, अम्म, मैं पिन्नी की पिल्ला लेर का था, वालो, मैं चिल्ले ले पिंसु कुंटा उठा ना रो, अम्म, मैं चिन्ना इनकी पैदगा आधा ही उम्मीद करने का, वो कभी डने पिंसु को गला उठा ना रो। निन्नु नेन सुस कुंटा नो अंते का तो नुबु नेनो चलाए नी ये लात सुस को गलता हूँ चप्पू Bottle dira.
सर उद्योग नीति न्याय मट अना ये दो का ट्रास बद के से रकम काज नहीं ना माना रचन ला वाला मार पैर पड़ा ले ले इलागे माटलाड़ी ने मैं नान के बैंडे तीस का नू कुड़ा अलागे माटर तुमने बैंग आऊँ दरा निके वे ना इते ना क्या वो ना रा ओयो ले चामा अन्य के सेव चे समान नटुंडल अतो इंदा ले इड़ा 
పెళ్ళి స్నానం చేసి రెడీ అవు నీకు బయట పనే లేదా వెళ్ళి పని చూసుకోపో నాకు పనులు ఉన్నాయి ముందు నువ్వు మావయ్య మోన్ చేస్తావా ఆ వస్తానమ్మా ఆ అందుకే గావచ్చు వ్యాయామానికి అవసరమైన ఎక్విప్‌మెంట్ లన్ని లభించే ఓకే చోటు యాక్ మే ఫిట్నెస్ 12 రోజుల్లోనే మీ ప్యాంట్ సైజ్ తగ్గించడానికి మాది గ్యారెంటీ దానికి మీ ఫోన్ తీసుకొని 57676 కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి రే మారన్ ఆగరా ఆల్ ది బెస్ట్ రా ఈ జాబ్ నీకు దొరికిందంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న దుద్దులు కొనుక్కుంటాను నీకు దుద్దులు కొనివడానికి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను లిమిట్ గా తినమంటే వెంటనేవా తిండి పోతు నీ మార్నింగ్ మోర్నింగ్ అవుట్ పోరా పంది పోవ డ్రమ్ నీకు ఎందుకు ఈ పనులన్నీ తప్పేం లేదులే ఇదిగో ఏంటది ఖర్చులు కొంచరా ఓహో ఇదిగో ఇదేనికి నీ ఖర్చులకి ఏ మరి ఇన్నాళ్ళు ఇస్తే ఎందుకు తీసుకున్నావు అప్పుడు నేను చిన్న పిల్లాడిని ఇప్పుడు పెరిగాను రే నువ్వు ఎప్పటికీ నాకు చిన్న పిల్లాడు వేరా బుద్ధిగా చెల్లెల్ని చూసుకో ఆ మాకు తెలుసురా నువ్వు వెళ్ళు 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 వెళ్తాములండి పెద్ద చెప్పొచ్చాడు ఫోటోస్ అన్ని పంపించాను ఫాలో చేయి ఓకే డన్ ఉత్తుందా నీకు దున్న పోతులా వచ్చి గుద్దేసావేంటి మేనస్ లేదు ఊరికి కామెడీ చేశా ఇలాంటి అమ్మాయికి ఇలాంటి హస్బెండ్ కార్మరా బాబు ఏంటి నువ్వు అనాల్సిన డైలాగ్స్ అన్ని ఆడనేసి వెళ్తున్నాడు పేరేంటి రాజేష కదా నువ్వు పంపించు నేను చూసుకుంటా ఓకే బబుల్ గమ్ ఉందా తెలుగు తెలీదా బబుల్ గమ్ బబుల్ గమ్ చెవులేని పడవా ఏంటి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హాయ్ కూర్చో ఎస్ సార్ మిస్టర్ కేశవ్ ఎండి హలో సార్ ఐఎమ్ అరవింద్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ హలో సార్ మది మారన్ ఎంత యంగ్గా ఉన్నారు ఎంతలోనే ఆరేడు చోట్ల జాబ్ చేశానంటున్నారు అవును సార్ అంటే నేను నిజాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసేస్తాను అది ఎవరు ఏంటని చూడను దాంతో అది చాలా మందికి నచ్చదు నన్ను బయటికి పంపించేస్తారు సార్ ఇప్పుడే ఎంత పొగరగా మాట్లాడుతున్నాడు రేపు జాబ్ ఇచ్చి కోర్టు చుట్టూ తిరగాల ఆల్రెడీ సవా లక్ష సమస్యలు ఉన్నాయి సార్ అరవింద్ సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఎందులో నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలంటే ఏ టాపిక్ పబ్లిష్ చేస్తావు ఇన్స్టాగ్రామ్ నగ్న సుందర్ని ట్రోలింగ్ చేస్తున్న నెటిజన్స్ ఎక్స్ మినిస్టర్ రాసలేలాల వీడియో లీక్ పెళ్లికి ముందే ప్రముఖ నటి గర్భం నేను ఈ మూడు చూస్ చేసుకోను సార్ ఓ ఈ మూడింట్లో ఏ ఒక్కటి ఇంట్రెస్ట్ కాలేదా లేదు సార్ ఏదో నెగిటివ్ గా అనిపిస్తుంది నెగిటివ్ గానే ఉండాలయ్యా నెగిటివ్ న్యూసే వెయ్యాలి ఒక హీరోయిన్ ఫారెన్ వెళ్ళారు ఆవిడ్ని ఫాలో అయ్యి ఫోటోలు తీసి వెయ్యాలి సిన్సియర్ లవ్ అయినా కూడా అది మన విషయంలో అఫైరే విషయం పాజిటివ్ అయినా సరే క్యాప్షన్ నెగిటివ్ గానే పెట్టాలి అలా చేస్తేనే క్లిక్ చేసి చూస్తారు నువ్వు చెప్పిన పాజిటివ్ సార్ ఇంతవరకు నెగిటివ్ న్యూస్ వేసి వేసి మనం ఈ ప్రపంచాన్ని నెగిటివ్ గా మార్చేస్తున్నాం సార్ యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ విషయాన్ని వేస్తే ఉన్నది ఉన్నట్టు వేస్తే ప్రజలకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది సార్ పాజిటివ్ న్యూస్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు సార్ ఈ మూడు టాపిక్స్ లో ఒక టాపిక్ తీసుకొని నా అఫీషియల్ సైట్ లో ట్వీట్ చేస్తాను సరే సార్ నువ్వు చెప్పే అవే పాజిటివ్ అందులో ఒకటి తీసుకొని కంపెనీ అఫీషియల్ సైట్ లో ట్వీట్ చేయి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం నాకు టెన్ థౌసండ్ లైక్స్ వస్తాయి నీకు ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చాయి అనుకో నువ్వు జాబ్ లో చేరొచ్చు లేదంటే నా సీనియర్ ని ప్రశ్నించావు కదా నాకు క్షమాపణ చెప్పి ఓ అరవింద్ సార్ ఇదంతా అవసరమా సార్ లేదు సార్ ఆయన నన్ను హైర్ చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి ప్రూవ్ చేసి చూపించాలి కదా సార్ ఓకే సార్ చేసేద్దాం సార్ సార్ రెండు ట్వీట్స్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో పెట్టమని ఓకే ఇదిగో ఇది యూస్ చేసా థ్యాంక్ యూ సార్
చెయ్యి ఉడుకుతోందా అవును సార్ నర్వస్ గా ఉంది సరే సరే ఇలా చూడండి మన కాలేజ్ గురించి ఏదో వచ్చింది హే మారేం ట్వీట్ చూసావా you go to reception reception yes, person waiting rajesh okay sir yeah please సార్ నేను రేపు వచ్చి జాయిన్ అవుతాను సార్ సార్ ఓకే కదా ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సెలబ్రిటీ అట సెలబ్రిటీ చిటి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ప్రమోషన్ వచ్చింది కదా అందుకే పార్టీ చేసుకోవడానికి వెళ్ళా డబ్బు ఎక్కడిది నా దగ్గర లేవు అందుకే నువ్వు ఇంట్లో దాచుకున్నావుగా అవి తీసుకెళ్లి పార్టీ చేసుకున్నా సిగ్గుందా చెల్లాయి అన్నయ్య అనేవాడు దొంగ పాలు తగ్గే పిల్లి కాదమ్మా నిన్ను గుండెల మీద పెట్టుకుని పెంచిన తల్లమ్మా తల్లి నేను దుద్దుల కోసం దాచుకున్న డబ్బులవి సరే దుద్దులు కొనడానికి దాచుకున్నా ఇల్లు కొనడానికి దాచుకున్నా నెక్స్ట్ మంత్ జీతం వచ్చినప్పుడు చూసుకుందా దానికి ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు నాకు ఈ రోజే కావాలి ఇవ్వగలవా నువ్వు ఇవ్వలేవు మొద్దు నీ క్యాష్ సరుకైంది అయినా బాగిట్లో నిలబెట్టి క్వశ్చన్లు ఏంటే నువ్వేమైనా నా బాబువా చెప్పు బాబువా ఇది నా డబ్బు నీ డబ్బా ఈ తోరలో డబ్బు తీసేటప్పుడు అడగాలని తెలీదు తమాషాకి తీశాను అంతేనా మరి ఓవర్ గా మాట్లాడు ఫోన్ చేసి పడుకో నేనే నీ కోసం కొన్నాను దీనికోసం డబ్బులు దాచావా అందుకే అంత అప్సెట్ అయ్యావా సార్ నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ నేలాంటి వాడి కోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏంటి ఫర్ దిస్ ఆఫీస్ నీలాంటి వాడే కావాలి హలో హే అర్జున్ ఎలా ఉన్నారా చాలా రోజులైంది కాలేజీలో కలవడమేగా ఇన్స్పెక్టర్ 
కాలేజీలో కలవడమే ఎలా ఉన్నారు ఇన్స్పెక్టర్ ఏం వద్దు మనం ఎలా మాట్లాడతాం అలాగే మాట్లాడు కాలేజీలో నిన్ను ఎర్రి బాబు ఇన్స్పెక్టర్ అనే పిలుపు అది తనెవరు తను నా అసిస్టెంట్ కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి తమ్ముడు పోరా అటు వెళ్ళి ఎవరు రాకుండా చూసుకో పోరా పో త్వరగా పో పోరా నిప్పులా పంచాలి పో ఐ క్విట్ ఓకే నీ వర్క్ నేను చాలా క్లోజ్ గా ఫాలో అవుతున్నాను యూ బోల్ యూ గట్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ని ఆలోచించకుండా నీ పాటికి నిజాలను రాస్తున్నావు ఐ రెస్పెక్ట్ దాట్ థ్యాంక్స్ నేను విషయానికి వస్తాను నా ఫ్రెండ్ ఒకడు పోలీసే ఏదో ఒక ఎక్స్ మినిస్టర్ ఒక పెద్ద స్కామ్ ప్లాన్ చేయడం గురించి నాతో షేర్ చేసుకున్నాడు వన్ వీక్లో మిస్ అయిపోయాడు వెతికి చూసాం బట్ హీ బానిస్ట్ మారన్ ఐ నో హీస్ ఇన్ గ్రేట్ డేంజర్ అండ్ మేబీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ టూ లేట్ సిమ్ ఐ పాయింట్ ఇస్ తర్వాత నేను ఆ మినిస్టర్ని ఫాలో అవడం మొదలుపెట్టాను అతని హోటల్లో రేపు ఒక మీటింగ్ జరగబోతోంది ఆ మీటింగ్లో ఈ విషయం గురించి డిస్కస్ చేయడానికి నార్త్ ఇండియా నుంచి ఎవడ బ్రోకర్ వస్తున్నట్టు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందింది ఓకే అందుకు నేనేం చేయాలి ఓ స్టింగ్ ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ హోటల్లో ఏం జరిగేది నాకు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి సిగరెట్ నువ్వు పోలీస్ కదా ఇది నువ్వే చేయొచ్చుగా ది ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ యూ క్వశ్చన్ నేను పోలీస్ని పొలిటీషియన్స్ దగ్గర కూడా రానివ్వరు నాకు ఎన్నో రూల్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి నీకు అలాంటివి ఏమి లేవు ఐ టెల్ యూ వాట్ విల్ వర్క్ టుగెదర్ నీకు అవసరమైన ఇంటర్ని నేను ఇస్తాను నాకు అవసరమైన ఎవిడెన్స్ని నువ్వు ఇవ్వు వెరీ రిస్క్ మారన్ నీ ఇంటెన్షన్ నాకు బాగా అర్థమైంది ఈ ఆవేశం ఉత్సాహం ఇవన్నీ ఈ వయసులో సహజమే బట్ ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్ సార్ తప్పదు సార్ ఎవరో ఒకరు ముందడుగు వేయాలి సార్ ఎన్నాళ్ళు ఇలా కంటికి కనిపించిన ఎవడో ఒకడు మనల్ని మేపుతాడని మనము గొర్రెల మందలా గుడ్డిగా వెనకాలే వెళ్తాం జర్నలిజం కోసం నిజం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన వారు సత్యమూర్తి గారు మీ నాన్న ఆయన్ని నేను ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను నిన్ను చూస్తుంటే ఆయనే నాకు కనిపిస్తున్నారు అందుకే నేను ఎంత భయపడుతున్నాను సార్ వాట్సాప్ ప్లాన్ చికెన్ French fries Jameson whiskey oka full babu one bottle of Jameson whiskey you order may take 30 to 45 minutes thank okay, you okay ma hello room service thank you ma'am mm. okay యాగు 
నేను చూసుకుంటాను నువ్వేళ్ళు రే నేను వెళ్ళమన్నాను కదా ఇటువైపు నేను చూసుకుంటాను సార్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది ముంబైలో సార్ సార్ ఇప్పుడు ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నామంటే ఎంత కష్టమైన మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా సరే ఇండియాలోనే చేసేంత లెవెల్కి వచ్చేసాం సార్ ఈరోజు సరే ఈవీఎం మెషిన్స్లో గోల్మోల్ చేయడం కుదరదంటగా ఎవరిని అడిగినా అదే అంటున్నాడు రేపు నేను ఫోల్ అవ్వకూడదు సార్ అసలైన మెషిన్లో మనకేం చేయలేం సార్ బట్ మనం అందులో ఒక మైక్రో చిప్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే బయట నుంచి దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలం మనం అదే ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం ఐ షో యూ యూ శాంపుల్ సార్ ఏ వద్దు ఇంతకు మించి నేను తెలుసుకోవడం నాకు మంచిది కాదు నీకు మంచిది కాదు ఇంతవరకు నేను నీకు ఇచ్చిన సీల్ అన్ని కేవలం అడ్వాన్సే ఇందులో ప్రూవ్ చేసి చూపించు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఉన్న కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని నీకే అందుకు నేను గ్యారంటీ షూర్ సార్ సార్ యాజ్ వి సెడ్ ఎర్లియర్ మిషన్ మా బాధ్యత బట్ దాన్ని మార్చిపెట్టే వాళ్ళ మాత్రం ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ అదంతా నేను చూసుకుంటాను నమ్మకమైన వాడేగా నమ్మకమైన వాడే సార్ కరెక్ట్ గా చేస్తాడు చెవులు మిషన్ ఒకటి సర్లే తీసుకుపో తీసుకుపో టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్తున్న రాజకీయ నాయకులు నకిలీ ఈవీఎం మిషన్లని వాడుకలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా దీనికి సంబంధించి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో రూమ్ వేసుకుని మరీ చర్చలు జరుపుతున్నారా ఆర్ఎం నగర్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నందువల్ల దీని మీద ఉన్న అనుమానాన్ని నిజం చేసే విధంగా ఒక ఆడియో ఎవిడెన్స్ మన పత్రికా విలేకరులకి దొరికింది తొందరపడకు ఎందుకైనా మంచిదో సార్ ఆలోచించి మనం రాసేది వాస్తవం ఆలోచించడానికి ఏం లేదు ముఖ్యాంశాలు ఈ రోజు ఉదయం ఆర్ఎం నగర్ బస్టాండ్ దగ్గర నకిలీ ఈవీఎం మిషన్లను కనిపెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఎన్నికలు జరగనున్న సమయంలో ఈ సంఘటన నగర ప్రజలను కలవరపాటు గురి చేసింది దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు మన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు రంగరాజ్ పాండే గారు నమస్కారం సార్ ఈవీఎం అనబడే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ని అంత సులభంగా ఎవరు ట్యాంపర్ చేయలేరండి అది ఒక క్యాలకులేటర్ లాంటిది మీరు ఏ నెంబర్ నొక్కుతారో అది ఆ నెంబర్ చూపిస్తుంది అంతే దీన్ని ఎంతో మంది రాజకీయవాదులు టెక్నీషియన్స్ ఛాలెంజ్ చేశారు కానీ అది సాధ్యం కాదు అని సుప్రీంకోర్టు ముందే నిరూపించబడింది ఓడిపోయావు ఈ ఉప ఎన్నిక ఉపయోగించుకుని పదవిలోకి వస్తావు అనుకుంటే ఇలాంటి వ్యధో పని చేసేవేంటి లేదండి దీనికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు నాకే కబుర్లు చెప్తున్నావా ఎవరయ్యా మారన్ అతని దగ్గర ఏదో ఆడియో ఆధారం ఉందట అది వాడు జర్నలిస్ట్ వెర్రి వెదవండి నేను మేనేజ్ చేస్తానండి రాజకీయ ప్రముఖుల వల్ల ఎన్నో పెద్ద దేశాలకు సాధ్యం కాని ఈ విషయాన్ని భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ అనే భారతీయ సంస్థ ఎన్నికల కమిషన్ కోసం తయారు చేసింది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ని ట్యాంపర్ చేయడం ముమ్మాటికి అసాధ్యం చాలా వివరంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక రాబోయే కాలంలో ద న్యూస్ ఛానల్ కి చెందిన మారన్ నమోదు చేసే వార్తలు ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంటాయన్నది వాస్తవం నేనే హెల్ప్ చేయను లైక్ లెన్స్ బ్యాక్ క్యారీ చేయడం థర్మకాల్ పట్టుకోవడం రిఫ్లెక్టర్ పట్టుకోవడం నేను నేను ఎంతో పెద్ద రైటర్ని నేను పోయి థర్మోకాల్ పట్టుకోవాలా నా వల్ల కాదు అవునా ఓకే ఏ ఆగా హెల్ప్ చేయమని అడిగావు అడిగిన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం నా అలవాటు పదార్థం ఎ 
ఎక్కడమ్మా మీ యాక్ట్రెస్ ఇంకా రాలేదు ఎన్ని మినిట్ వచ్చేస్తారు నేను ఎవరిని నన్ను తీసుకొచ్చి వెయిట్ చేయించి నా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు నాన్ సెన్స్ మరీ ఓపెన్ గా పోజులు కొడుతున్నావు ఏం దేశంరా సైలెంట్ గా ఉన్నా తప్పు పోజు కొట్టినా తప్పు ఈ లోకాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానండి టాలెంట్ ఉన్నాడు పోజు కొడతాడు వచ్చేసారు ఈవిడే నా యాక్ట్రెస్ అవును నీకు తెలుసా తెలీదు ఈవిడే నాన్న అడిగాను కూల్ హాయ్ హాయ్ మ్యామ్ ఆల్రెడీ ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ ఎస్ ఆల్రెడీ కొంచెం గ్లామరస్ గానే ఉండాలి అప్పుడే ఇన్స్టాలో లైక్స్ వస్తాయి కాస్త దగ్గరగా పట్టుకో ఫేస్ ఇంకా బ్రైట్ గా ఉండాలి ఎంత పట్టుకున్నా అలాగే ఉంది ఏం చేయను మాట్లాడుతున్నావు <laughs> పైగా మోడలింగ్ చేయాలన్న కోరిక ఒకటి ఈ రోజు ఇంటికి వెళ్ళాక ఉంటది దానికి పిచ్చ అడ్వైజ్ పొద్దున దీనికోసమే డబ్బులు అడిగాను నీతో చెప్తే నువ్వు ఒప్పుకోవు అందుకే అబద్ధం చెప్పాను డబ్బులు ఎక్కడ ఈడు మా అన్నయ్య డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడం కుదరదు ఫొటోస్ అన్ని తీసేశాను నాన్ రీఫండబుల్ మీరిద్దరు అన్న చెల్లెలు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను సమ్టైమ్స్ ఇది నా చెల్లెల నాకే డౌట్ వస్తుంది నీతో మాట్లాడాలి ఎడ్రా సో సెలబ్రిటీ రైటర్ అయితే ఇదే ప్రాబ్లం ఫోటో ఫోటో అని బ్రో తర్వాత చూద్దాం పోమ్మ అదేం కాదు నూరా కొట్టడానిక మన మాసని చూపించుకోవడానికి మనం ఏం చేయక్కర్లేదు అనుకుంటా వీళ్లే చూసుకుంటారు కంబడి లెట్స్ ప్లే రే ఏంట్రా నీ పొగరు ఇష్టానికి ఏదేదో రాసేస్తున్నావు పెద్దవాళ్ళతో పెట్టుకుంటున్నావు నీ దగ్గర ఉన్న ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ ఫైట్ స్టార్ట్ చేరా పుల్కా నీ అన్నయ్యకి ఫైటింగ్ చేయడం కూడా వచ్చా ఆడే నన్ను పెంచింది చిన్నతనంలో నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ మ్యాటర్స్ అని నేర్చుకున్నాడు
फ्राक्चर स्टील प्लेट लोपल पेटेर आधार तंजे इसको कुंडा युवड़ा नहीं यूज़ कुंटा नूरामा रामा डॉक्टर तेरे की प्लेट नहीं करता नूरामा ये वो हॉस्पिटल है पेशेंट हिस्ट्री कोड़ा सारी गवन कुंडा मतलब चिन्हे रौड़ी ग मार्चाली मदिमारी कल वर्क गिफ्ट एवरना फस्ट टाइम इंटी इला मंद बाटल सर जवाब क्वेश्चन <laughs> नवे चूस्व कदा अन्नी पन आड़े इंटीन तरवा अन्नी चेयली ओके हेलो इंटरव्यू नीक 
నాకు కాదు ఓకే ఆయనే మా నాన్న ఒక పెద్ద స్కూల్ స్కామ్ ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళంతా కలిసి ఆయన్ని చంపేశారు మా అన్నయ్య నన్ను పెంచాడు పాత సినిమాలో ఉండే హీరోల్లా పనిచేస్తూనే చదువుకున్నాడు నన్ను చదివించాడు హంట్ యూ డౌన్ and i'll kill you i experienced to padani ni anta kashtapadi string operation chesi expose chesa evidence chethulo undi release cheyadam ante boss oddu antunnaru aa evidence tho mana em cheskuntam alanti vaani teeskuni lopala padeyali odile pettakoddu you need some sir uh, no thanks ma'am whiskey మారన్ సెలబ్రిటీ రైటర్ మారన్ నాకు నువ్వు నచ్చావు నీ చెల్లెలు ఇంకా బాగా నచ్చేసింది బేసికలీ ఇదొక చక్కని సెటప్ సెటప్ నువ్వు యావరేజ్ గా ఉంటావు నేను సూపర్ మోడల్ గా ఉంటాను నువ్వు బ్లాక్ నేను వైట్ నువ్వు బ్రిలియంట్ నేను బ్రిలియంట్ నే నువ్వు పోజులు కొట్టేటట్టు అయితే నేను వేరే సీట్ లో కూర్చుంటాను బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నో గేమ్స్ స్ట్రీట్ గా చెప్పేయాలి వెళ్ళి వేరే సీట్ లో కూర్చో మారా నీ వల్ల రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు మన ఛానల్ మీద డిఫర్మేషన్ కేసు పెట్టారు వెయ్యి సార్లు చెప్పుంటాను ఈ న్యూస్ వెయ్యొద్దు అని ఎక్స్ మినిస్టర్ మీద న్యూస్ వెయ్యాలంటే ఎవిడెన్స్ ఉండాలి మారన్ సార్ ఈ స్కామ్ గురించి కన్ఫర్మ్ గా తెలుసా సార్ తెలుసు సార్ ఆ ప్రూఫ్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పండి కన్ఫర్మ్ గా మీకు ఇస్తాను సార్ అయినా రిలీజ్ చేయడానికి ఎందుకు సార్ అంత భయం చెప్పండి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాస్తవాలు చాలా మంది కన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి తెలుసు సార్ మా నాన్న ఇలా చాలా మందిని అన్కంఫర్టబుల్ చేసే చనిపోయారు నేను చూసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ ఇదేమైనా చిల్లర పని అనుకున్నావా చిన్నపిల్లల్ని పంపించావు వాళ్ళు వెళ్ళి తనులు తిని వచ్చారు అయినా నువ్వు వెళ్ళి ఉండాలరా సార్ నువ్వు వదిలే నేను చూసుకుంటాను ఏనా మీకు అసలు సిగ్గుగా లేదా నా రాజకీయ జీతం అంతం అయిపోతుందిరా ఇది చాలా సీరియస్ విషయం రా సీరియస్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి వీళ్ళ జోలికి ఎందుకు వెళ్ళాం వీళ్ళ గురించి ఎందుకు రాసాను వాడు వణికి పోవాలి చూడండి మీరేం చేయక్కర్లేదు చెడగొడతారు బయట నుంచి మనుషుల్ని పిలిపించండి రే ఓ మోరన్ భయపడాలి ఏంటి సడన్ గా మీట్ అవ్వాలి అంటున్నావు సర్లే సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి కాఫీ షాప్ కి వచ్చాయి ఏంటి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా 
కిందకి వెళ్ళి ఇల్లు చూసుకో నేను బయటకు వెళ్తున్నాను తారన్ మీ టోడానికి బయటకు వెళ్తున్నానే నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని కలవబోతున్నాను రా బాయ్ ఫ్రెండా కామెడీ చెక్ నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంటే నిజమేరా నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు దుర్మార్గురాల నేను నీకు అన్ని చెప్తున్నాను కదా నువ్వు మాత్రం దాచిపెట్టా అవును నీతో చెప్తే వాడు ఎవరు ఏంటి అది ఇదని ఆరాధిస్తావు ఆడు కంగారు పడి పారిపోతాడు ఇప్పుడు కూడా వాడిని మీట్ అయ్యి మా అన్నయ్య యొక్క ప్రేమ సైకో నువ్వు ప్రిపేర్ గా ఉంటామని చెప్పబోతున్నాను నేనిది ఒప్పుకోను తమరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటేనేమో మేము ఒప్పుకోవాలి మాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే తమరు ఒప్పుకోరా నేను వెళ్ళి ఓ నైన్ నైన్ థర్టీకి వస్తాను నీ బర్త్డేకి ఇద్దాం అనుకున్నా ఇదిగో ఇది మంచి టైమ్ ఏంటిది చూడు ఇప్పుడే పెట్టుకో ఎక్కడమ్మా మీ ఇంటికి అల్లుడిని తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నాను సరే సరే నేనెంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ నీ మైండ్ ఇక్కడ లేనే లేదా ఏం లేదు నేను ఇక్కడికి రావడానికి ముందు శ్వేత సడన్ గా నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కలవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళింది నేను అది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాను వాడు యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ తన లైఫ్ తన ఏమైనా చేసుకోవచ్చు తను పెళ్లి చేసుకోకూడదంటావా అదేం కాదు కరెక్టే కానీ నేనేదో తను ఎప్పటికీ నాతోనే ఉంటుంది అనే మైండ్ సెట్ లోనే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్ మీట్ అవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడే నాకు స్ట్రైక్ అయింది అవును కదా తను ఏదో ఒక రోజు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అని తను అలా గేట్ లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంటే ఏదో అత్తారింటికి వెళ్తుంటే అనిపించింది మనసులో అదోలా అయింది ముందు ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవడో వెతి కనిపెట్టి ఆడు ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోవాలి ఎవరా పంపించింది ఏయ్ నువ్వు ఇప్పటికే రెండు సార్లు మిస్ అయ్యావు ఎన్నాళ్ళు మిస్ అవుతావో చూస్తాను జాగ్రత్తగా ఉండు
శ్వేత ఫోన్ రికార్డ్స్ చివరిగా మాట్లాడింది నువ్వే అయితే చివరిగా నువ్వే తనని కలిసి ఉండాలి సార్ లేదు సార్ మాట్లాడుతుంటే ఏంటా గోల చెప్పు సార్ నేను తన నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ సార్ సరే ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మేము ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు సార్ నేను తనతో తర్వాత మాట్లాడనే లేదు సార్ నాకు టీవీలో చూసిన తర్వాతే సార్ ఈ సంగతి తెలిసిందే పోలీసుల దగ్గర నిజం దాస్తే ఏమవుతుందా తెలుసా సార్ లేదు సార్ నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు సార్ కేసు ముగిసేంత వరకు ఊరు వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అర్థమైందా సరిపో నమోస్తువనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్ష శిరోరు బాహవే సహస్రనామే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్ర కోటియుగధారిడే నమ చెన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు వీతయే ఏ చెన్నోరభిస్రవంతున పిండదేవతాభ్యో నమ ధ్యాయామి ధ్యానం సోర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సోర్పయామి రత్నసింహాసనం సోర్పయామి సమస్తోపచార పూజాం సమర్పయామి నైవేద్యం సమర్పయామి గీతాజనం దర్శయామి ఇవి శ్వేత పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్స్ ఇలా తాగి పడిపోయి ఉంటే ఎలా తన చెల్లెలకి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి మత్త దిగగానే నాకు కాల్ చేయండి ప్లీజ్ నీ జీవితం నాశనం చేసుకోకని చెప్పారు నేను వాళ్ళందరినీ వదులుకుని నీతోనే ఉండాలని వచ్చేశాను నేను నీ బాధని తీసుకోగలిగినట్టయితే నేను తీసుకుంటాను మారని నీ చెల్లెల్ని నేను మిస్ అవుతున్నాను దాన్ని ఒకడు చంపేశాడు నీ శత్రువు దాన్ని చంపేశాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇరవై నాలుగు గంటలు తాగి పడుంటున్నావు వాణ్ణి వెతికి పట్టుకుని చంపి పారేయాలన్నంత ఆవేశం నీకు కలగడం లేదా ఇలా నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని కలిపి డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నావు నీకు సిగ్గుగా లేదా యూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ హియో సో గెట్ అప్ ఫాకింగ్ ఇన్వెస్టిగేట్ లేదా రా మన ఇద్దరం తాగి తాగి చచ్చిపోదాం నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాస్తవాలు చాలా మందికి అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి నీ దగ్గర ఉన్న ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కలవబోతున్నాను రా
ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఇలా చూడు నా చెల్లెలు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడు నిన్ను మీట్ అవడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పింది లేదు నేను తను మీట్ అవనే లేదు అబద్ధం చెప్తున్నావా నా కళ్ళ ముందే తను కాలి చనిపోయింది నిజం చెప్పు నేను భయపడ్డాను పోలీసు కేసు అని నా లైఫ్ పోతుందని భయపడ్డాను నన్ను క్షమించండి ఇలా జరుగుతుందని నేను అస్సలు పోయించలేదు ఏం జరిగింది ఆ రోజు మేము మీట్ అయ్యాం మేమిద్దరు నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు వెనక నుంచి ఏమడో కొట్టి నన్ను కింద పడేశాడు తిరిగి చూసేటప్పటికి శ్వేతని ఒక బ్లూ కలర్ పేస్టాలో తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు సారీ నేనేమి చేయలేకపోయాడు నేను తనని వదిలేశాను వాడు ఎలా ఉన్నాడు తెలీదు నేను వాడిని చూడలేదు వెనక నుంచి కొట్టి నన్ను పడేశాడు కారు నెంబర్ చూసావా నెంబర్ చూడలేదు అప్పుడు వాడు హీరింగ్ ఎడ్ పెట్టుకున్నాడు అది మాత్రమే నాకు గుర్తుంది శ్వేత నా పరిస్థితిలో కాపాడలేకపోయాను నా చెల్లెలు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ నేను తారా చేతికి చెంది మారం ఇంట్లో ఉంటుంది చూడు నమ్మకస్తుడు సార్ కరెక్ట్ గా చేస్తాడు చెవులో మిషన్ ఒకటి సర్లే తీసుకుపో తీసుకో కేవలం హియరింగ్ ఎయిడ్ని బట్టి వీడే చేశాడని ఎలా చెప్పగలం కేవలం హియరింగ్ ఎయిడా యు హావ్ విజువల్స్ ఆఫ్ ఎ గాయ్ హూ హాస్ మోటివ్ అండ్ వ్యారింగ్ హియరింగ్ ఎయిడ్ అ గాయ్ అ గాయ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ గాయ్ ఆ ఎక్స్ మినిస్టర్ పళ్ళనికి స్ట్రాంగ్ మోటివ్ ఉంది అతని పిఏకి బ్లూ కలర్ కార్ ఉంది హియరింగ్ ఎయిడ్ కూడా వాడతాడు ఇంతకు మించి ఏం కావాలి ఇవన్నీ కేవలం కోయిన్సిడెన్సా What if it is? Ni kopo, ni avedana, ni frustration nanta na ko ardham hoot hundi maran. But wo coincidental evidence ni batti wo ka ex-minister ni arrested on kudar to. Arjun, na chelli ni champi ni vani mukkal mukkal ka nariki paari yalan roz roz ki na lo kasi pirigi pootu ne ondhe. Kani ni sati murthi kodgane, ni ayavayna padithilu justice kosam poor aadatu na no. Na lo vorpu yekko kaalam unta da Arjun. అట్లీస్ట్ ఆ మినిస్టర్ ని పిలిచి విచారించు లేదంటే నేనేం చేస్తాను నా సారీ మరణం కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా అలా విచారించడం కుదరదు ఏంటి నువ్వు అతనితో కలిసిపోయావా మరణ్ తప్పు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కావడం వల్ల ఈ కేసులోకి నేనే నిన్ను లాగానన్న గిల్టీ కాన్షియస్ వల్లే నేను ఊరుకున్నాను ఇదంతా వదిలేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో వెళ్ళి చూడు ఈ క్లూజ్ ద్వారా నేనేం చేయగలను చూస్తాను
హలో హలో మారట్ ఇమిడియట్ గా స్టేషన్ కి రాకలేవా ఏంటి విషయం ముందు నువ్వు రా చెప్తాను పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నన్ను వెంటనే రమ్మంటున్నారు నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారు నా చెల్లెల కేసులో క్లూ ఏమైనా నీ చెల్లెల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టే ఇంకో అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేశారు మా దానికి నన్ను ఎందుకు పిలిచారు నన్నేం చేయమంటారు కిడ్నాపర్ నీతోనే మాట్లాడాలన్నారు నాతో నా దేనికి కిడ్నాపర్ మోటివ్ డబ్బే అయితే వాడిని ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు ఆ అమ్మాయిని వాడు చంపడు ఇన్ యూ కేస్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాస్ నెవర్ అబౌట్ రాన్సమ్ సిటీ సెంటర్ మాల్ ఎయిట్ థర్టీ భరత్ అవి రెడీ ఎస్ సార్ వి ఆర్ రెడీ మీరు చెప్పారంటే వి కెన్ జంప్ ఇన్ టు యాక్షన్ నో భరత్ కిడ్నాపర్ అడిగింది మారన్నే సో ఐ వాంట్ టు వెయిట్ అండ్ ఫాలో హిమ్ అర్థమైందా ఓకే సార్
అర్జున్ వాడి మోటివ్ డబ్బు అనిపించట్లేదు ఎలా చెప్తున్నావు డబ్బు కోసం చేసేవాడు నన్ను ఇలా తిప్పిస్తూ వెయిట్ చేయడు భయపడకండి యువర్ ఆల్ రైట్ ఏం కాలేదమ్మా యువర్ సేఫ్ బ్రీత్ ఇంకేమైనా జ్ఞాపకం ఉందా మీకు తెలీదు వాడు నా కళ్ళకి గంతలు కట్టి మొబైల్తో సహా అన్ని లాగేసుకున్నాడు లేదు సార్ పట్టుకోలేకపోయాం మారాను ఎక్కడ నేను ఎగ్జిట్ గేట్లోంచి వెళ్ళి చూశాను వాడు ఒక బ్లూ కలర్ ఫియస్టర్లో ఎస్కేప్ అయ్యాడు కార్ నెంబర్ నోట్ చేశాను టిఎన్ జీరో సెవెన్ ఎన్ సిక్స్ త్రీ డబల్ సెవెన్ ఆ కార్ ఎవరి పేరు రిజిస్టర్ అయిందో చెక్ చేయండి ఓకే సార్ అది మాత్రమే కాదు వాడి చెవికి హియరింగ్ ఎయిడ్ ఉంది నేను చూశాను సార్ ఆ కారు ఎక్స్ మినిస్టర్ పళని పేరు మీద రిజిస్టర్ అయి ఉంది సార్ సార్ ఆ కారు ఎక్స్ మినిస్టర్ పళని పేరు మీద ఉంది సార్ హలో సార్ అర్జున్ ఎక్స్ మినిస్టర్ పళనిని ఎంక్వైరీ చేయాలి దానికి కొంచెం పర్మిషన్ కావాలి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఐ విల్ ఫాలో ప్రోటోకాల్ సార్ థ్యాంక్ సార్ చూసుకుంటాను సర్చ్ వారణ్ణి చూపిస్తే సర్చ్ చేసుకో అంటున్నాడు సర్చ్ చేసి ఏదైనా దొరికితే అరెస్ట్ వారణ్ణి తీసుకురా అంటున్నాడు నీతో ఏదో మాట్లాడాలని రమ్మన్నాడు
నీ చెల్లెల్ని నేనే చంపేద్దు నీ అబ్బ నువ్వేం పీకుతావురా ఇప్పుడు నేను షూట్ చేస్తాను నన్ను కొట్టబోయాడు నేను సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం షూట్ చేశాను అంటాను నువ్వు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు వచ్చేసాడు పెద్ద మొనగాళ్ళ రే నీ చెల్లెల్ని నేను చంపలేదురా నీ దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ నాకు అవసరమైంది నేను చంపాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు తప్పించుకున్నావు అంతే అందుకోసం తల్లి నీ చెల్లి నీ అక్కడి నుంచి చంపే రకం కాదు నేను మళ్ళీ వస్తాను ఎలక్షన్స్ తర్వాత నీకు నాకు మధ్య ఉన్నది అంతే టైం వేస్ట్ చేయకుండా పా ఏమైంది వాట్ ఇట్ ఇస్ ఏ వాడు చేయలేదు ఏమంటున్నావు మా రెండు నువ్వే కదా ఎవిడెన్స్ అంతా ఇచ్చి వాడు చేయలేదు సార్ వాడి మీద ఒక అన్యాసం చెప్పు వదిలే వాడున్న పరిస్థితి వల్ల మన పని అదే జరుగుతుంది సరే సార్ హలో సార్ ఆ మినిస్టర్ పిఏ లాస్ట్ వన్ వీక్ గానే ఆ హియరింగ్ ఏడ్ని యూస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు సార్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకున్నాను సార్ స్టేషన్ కి వెళ్లి రిపోర్ట్ చేస్తాను డిటైల్స్ అన్ని బరస్ సార్ ఇస్తాను సార్ ఓకే సార్ యా నిజమే అయినట్టుంది ఆ మినిస్టర్ పిఏ రీసెంట్ గానే హియరింగ్ ఏడ్ వాడడం మొదలు పెట్టాడు సో నీ చెల్లెల ఇన్సిడెంట్ సమయంలో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ చూశానని చెప్పిన మనిషి అతను కాదు మరి ఆ హోటల్ రూమ్ లో హియరింగ్ ఎయిట్ పెట్టుకుని ఉన్నది ఎవరు వాట్ ఏం లేదు ఆ హోటల్ సిసిటీవీ యాక్సెస్ నాకు దొరికే ఛాన్స్ ఉందా ఇఫ్ యూ రియలీ నీడ్ దిస్ ఫర్ యువర్ సేక్ ఐ లెట్ యూ వాచ్ ఇట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఏమా చా ఆ రూమ్ కి నాలుగో వ్యక్తి వచ్చి వెళ్ళాడు ఇటు చూడు సిసిటీవీలో హియరింగ్ ఎయిట్ తీస్తున్నది కనిపిస్తుంది కానీ బ్లూ ఫియస్టా జాడ మాత్రం లేదు అంతేనా మజా కరెక్ట్ గా చెప్పావురా వాడు ఆ కార్ని ఖచ్చితంగా హోటల్ లోపల పార్క్ చేసి ఉన్నాడు ఎగ్జిట్ కెమెరాని చెక్ చేసి చూడండి నెంబర్ కనిపిస్తుందేమో చూడండి ఆ బండి ఓనర్ అడ్రస్ నాకు వెంటనే కావాలి
మారణ ఎక్కడున్నావు ఇక్కడే బయట మారన్ వచ్చి చూడు యూర్ ఇన్ ఫర్ షాక్ మమ్మల్ని పిచ్చి వాళ్ళు అలా పరిగెత్తించావు కదా నువ్వే ఇదంతా చేసావా మాల్లో వాడు హియరింగ్ ఎయిడ్ వేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వే మాకు ఇచ్చావు మేము ఎవరిని చూడని కారుని నువ్వు మాత్రమే చూసావు ఆ నంబర్ని కూడా నువ్వే మాకు చెప్పావు కిడ్నాప్ అయిన అమ్మాయిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడే తెలిసింది తను ఒక ప్రొఫెషనల్ స్టంట్ ఆర్టిస్ట్ అని సీమారం దట్స్ వే యువర్ స్టోరీ స్టార్ట్స్ టు ఫాలో పాట్ నీ చెల్లెల్ని నేనే చంపాను ఈ అమ్మాయిని కూడా నేనే కిడ్నాప్ చేశాను మేము ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్ళామో అది నువ్వే మమ్మల్ని పంపించింది మేము చూసిందంతా కూడా నువ్వు మేము చూడాలనుకున్నదే ఇదంతా నువ్వు నాకు చూపించిన ఎరా నేను దాని వెంటే పరిగెత్తిన ఎలుకను సూపర్ ఇదేనా కనిపెట్టావే ఎలుకేరా ఎలుకే పులైతే గాండ్రించి ఉండేది లేదంటే రెండిటికి నాలుగు కాళ్ళు ఒక తోకే మరణ్ నువ్వేం చెప్పకు నేను నోరు తెరవలే నీకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళ దగ్గర ఏ ఆధారం లేదు మారణ్ నువ్వు చేసింది ఒక సీరియస్ అఫెన్స్ నా చెల్లెల్ని కిడ్నాప్ చేసిన వాడి డీటెయిల్స్ కనిపెట్టి వాటి నా ఎక్స్ మినిస్టర్ పిఏని కనెక్ట్ చేసి స్ట్రాంగ్ మోటివ్ ఉందని చెప్తే వాడిని విచారించడానికి కూడా ఒప్పుకోరు భయం రాజకీయ నాయకులు అంటే భయం ఏంట్రా వాగుతున్నావు నువ్వు ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ మొత్తం తప్పు అతనికి దీనికి సంబంధమే లేదు నువ్వు చేసిందంతా వేస్ట్ అతను మమ్మల్ని ఫినిష్ చేసేవాడు కానీ ఆ మినిస్టర్ని కార్నర్ చేయడం వల్లే అక్కడ హీరింగ్ ఎయిట్ పెట్టుకున్న మరో వ్యక్తి ఉన్నాడని తెలిసిందే ఆ బ్లూ ఫియస్ట్ ఆ నెంబర్ని ట్రేస్ చేసి వాడి అడ్రస్ని కనిపెట్టగలిగా His name is Parthiban. Vido Ka. Sir, Vido Ka mental case, sir. I'm going to tell you what I'm going to tell you. Hey, 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 hey. What are you doing? Maran, stay away from this investigation. I'm going to tell you what I'm going to tell you. What are you doing? Maoya, what are you doing? నేనే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నా ఐ యామ్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ హెమ్ నీ వల్ల అయితే నన్ను అడ్డుకో వాడు చెప్పిన వ్యక్తి గురించి ముందు తెలుసుకోండి ఆ డ్రెస్కి సర్స్ టైం మీరు పంపించండి ఫైన్ నేమ్ బిఫోర్ మార్ అండర్స్ హలో ఆఫీసర్స్ కాంటాక్ట్స్ ని యూజ్ చేసుకుని చిన్న చిన్న బ్రోకరేజ్ డీల్స్ లోకల్ తగాదాల పంచాయతీ అది మాత్రమే కాదు వాడికి కాలేజ్ లో చదివే ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ కూతురుంది పైఎంఆర్ కాలేజ్ తను స్టూడెంట్ చైర్మన్ మై గుడ్నెస్ ఆ కాలేజ్ లోనే కదా ఇండియా యంగెస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ అయితే ఆ సెక్టర్ లో ట్రై చేస్తూ వెళ్తే వాళ్ళని పట్టుకోవచ్చు రైట్ దానికి అవసరం లేదు ఎందుకో తెలీదు వాడు చాలా సేపు నుంచి నన్ను ఫాలో అవుతుంది హలో అర్జున్ ఐ థింక్ మారన్ ఇస్ ఇన్ డేంజర్ వాట్ ఇప్పుడే మారన్ కాల్ చేశాడు పార్థిబన్ వాడిని ఫాలో చేస్తున్నట్టు చెప్పాడు మాట్లాడుతుండ గానీ కాల్ కట్ అయింది నాకు చాలా భయంగా ఉంది సార్ నేను చెక్ చేస్తాను
సార్ ఇతని పేరు పార్టీమన్ కార్పొరేషన్ డ్రైవర్ ఇతని మీద కొన్ని క్రిమినల్ చార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి డజన్ మేక్ సెన్స్ ఇది మనం అనుకున్న దానికంటే సీరియస్ విషయంగా ఉంది మారా నంబర్ ని ట్రాక్ చేయండి షో సార్ ఆ పార్టీమన్ మీద వేరే ఏదైనా కేసు ఉన్నా చూడండి అవును సార్ ఐదేళ్ల క్రితం దొంగసార రవాణా కేసులు దొరికాడు అంతేకాకుండా రెండు మూడు దందా కేసులు కూడా ఉన్నాయి బట్ ఎందులోనూ అగైన్స్ట్ గా ప్రూవ్ చేయలేకపోయాం సార్ అది మాత్రమే కాదు రెండు మూడు నెలలుగా జాబ్కి రిపోర్ట్ కూడా చేయలేదు దీని తర్వాత ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇట్స్ డెడ్ అండ్ దీన్ని దాటి వెళ్లే ఛాన్సే లేదు ఈ రేడియస్ లో ఆపరేషన్ లో లేని ఫ్యాక్టరీస్ బిల్డింగ్స్ లిస్ట్ తీయండి ఎస్ సార్ దీన్ని బట్టి చూస్తే పార్థిబనే మారని ఎక్కడికి లీడ్ చేస్తున్నాడు నన్ను వెతికేది నేనే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చా నిన్ను చంపేసి వెళ్తా Oh, my God. 
महा కానీ తనకి చిన్నతనంలో దెబ్బ తగిలి చేతిలో ప్లేట్ పెట్టారు అది నీకు తెలియదు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్లో ఆ బాడీలో అటువంటి ప్లేట్ ఏదీ లేదని చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు నా చెల్లెలు చనిపోయినప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం తను బతికే ఉంది ఉంది అని నా అంతరాత్మ నాకు వినపడేలా గట్టిగా చెప్తూనే ఉంది అప్పుడే నాకు అర్థమైంది తను నిజంగా బతికే ఉందని ఈ అన్నయ్య కోసం తను ప్రతి క్షణం ఎదురు చూస్తుందని चलूरा चली తనకి సర్వస్వం అన్ని నేనే అయిపోయాను అందరి తండ్రులాగే నా కూతురు ఆశపడినవి తనకి అందివ్వాలనుకున్నాను బయట తప్పు చేసినా కూడా తనకు తెలియకుండా ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండాలనుకున్నాను ఇంకా రెండే సంవత్సరాలు తన ఎంఫిల్ పూర్తి చేసి పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పింది తనని సెటిల్ చేసి నేను మారిపోదాం అనుకున్నాను నువ్వు పెట్టిన ఒకే ఒక న్యూస్ వల్ల ఇన్నాళ్ళుగా నేను కట్టుకున్న కళ్ళన్నీ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయాయిరా సుజా ఎక్కడోమ్మా సుజా ఇక్కడ ఒక బ్యాగ్ పెట్టినాయి అది ఎక్కడ 
తెలుసు ఆ నల్ల బ్యాగేగా అందులో ఏముంది నాన్న ఏముంటే నీకెందుకు బ్యాగ్ ఎక్కడ టెక్నాలజీ పురోగతి చెందిందంటూ ప్రచారం చేసే రాజకీయ నాయకులు నకిలీ ఈవీఎం మిషన్లను వాడుకలోకి తేవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారంట ఏది కరెక్టో అది చేశాను కేవలం ఓ బ్యాగ్ మార్చి పెడితే పదిహేను లక్షలు నీ నిజాయితీ నిరూపించుకోవడానికి దాన్ని బయట పారేస్తావా డబ్బు కోసం ఏ పనైనా చేస్తావా నాన్న నువ్వు తప్పు చేసి నన్ను కొడుతున్నావు నువ్వు చాలా మంచివాడివి అని అనుకున్నాను నాన్న చూసావా వేట మొదలయ్యింది ఇక మేదట్టు మనల్ని బతకనివ్వరు త్వరగా అన్ని సర్దిపెట్టు మనం ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి నాన్న ఆ రోజు ఆ మారన్ మా కాలేజ్ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక ట్వీట్ పెట్టారు కదా అది ఎంత సంతోషంగా తీసుకొచ్చి నీకు చూపించాను ఇప్పుడు అదే మారన్ న్యూస్ లో నీకు సంబంధం ఉందని తెలిసినప్పుడు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నావు నేను వెళ్ళారు గంటలో వచ్చేస్తాను రెడీగా ఉంటు నేనెందుకు దాక్కోవాలి నేనే తప్పు చేశాను లోకం తెలియకుండా తప్పు రైటని మాట్లాడుకో బయలుదేరమని చెప్తున్నాను అంతే నేను రాను నువ్వు చేసేది తప్పు చూడు నిన్ను కని నా చేతుల్లో పెట్టి మీ అమ్మ కన్ను మూసింది నిన్ను మొట్టమొదట ఓ మంచి స్కూల్లో చేర్చడం కోసం మరో దారి లేక సారాయబండి లాగాను వచ్చే సంవత్సరం బీచ్లు చేస్తానన్న అవి డబ్బే కన్ను చూస్తుంది ఇలాగే వస్తుంది అయితే ఇదంతా నా కోసమే చేశానంటున్నావా అవునే నీ కోసమే చేశాను ఊరికే నువ్వే ఏదో చేసి నా మీద నింద వేయకు సుజా వాదించుకోవడానికి ఇప్పుడు టైం లేదు సమస్య పెద్దదైపోయింది నువ్వు రెడీగా ఉండి వచ్చేస్తా కొంచెం వచ్చి చూడన్నాత్రిక వాళ్ళైతే మీరు ఏవైనా రాస్తారా మీ పాటికి మీరు ఏదో ఒకటి రాసేసి వెళ్ళిపోతారు దానివల్ల ఆ కుటుంబం ఏమవుతుంది అది వాళ్ళకి ఎటువంటి బాధనిస్తుంది అది వాళ్ళకి ఎటువంటి నష్టాన్ని కలగ చేస్తుంది కనీసం మీరు ఏ ఒక్క రోజైనా ఆలోచించారా మంటల్లో శరీరం కాలి చనిపోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు నాకున్నది ఒకే ఒక బంధం అది పోయింది ఎవడెప్పుడు చంపుతాడో తెలియక బిక్కు పిక్కుమంటూ వీధులంటూ తిరుగుతున్నాను ఇదంతా నీ వల్లేరా ఎందుకు చేసామని అడిగావు కదా ఆ బాధ నువ్వు అనుభవించాలి అందుకే అన్ని న్యూస్లు ప్రచారం చేసి మీరు గొప్పవాళ్ళైపోతారు నాలాంటి వాళ్ళు బతికే దారి లేక చావాలా చెప్పు కానీ నేను వాస్తవాన్ని ఏంటి వాస్తవమా ఇప్పుడు ఆ వాస్తవంతో నీ చెల్లెని కనిపెట్టి చూద్దాం సార్ నా చెల్లెలు ఏం తప్పు చేసింది సార్ ఎందుకు సార్ ఎందుక నీ చెల్లెల్ని వదిలేస్తాను ఫోన్ తీ తీయరా మీ గనక కష్టం వస్తే చెయ్యి ఉణిగిపోతుందా ఈవీఎం మిషన్ల గురించి ఇంతవరకు నేను రాసిందంతా అబద్ధం పళని గురించి నేను రాసినవన్నీ కట్టు కథలు త్వరగా పేరు తెచ్చుకోవాలనే ఆశతో తప్పు చేశానని అందులో పెట్టు అలా రాసి నువ్వు జైలుకు పో నీ చెల్లెల్ని వదిలేస్తాను ఎక్కువగా ఆలోచించుకో 
నేను వెళ్తేనే నీ చెల్లెలకి ఈ పూట తిండి లేదంటే నీకు ఎముకలే తొలుకుతాయి కానీ నువ్వేడవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమీ మారపోయేది లేదు మాడ పెట్టు ఏంట్రా పెట్టు కాలికి చుట్టుకున్న దరిద్రం వీడిని ఫినిష్ చేసి నీ దగ్గరికి వస్తాను రే వీడే కదరా కరెక్ట్గా చూసి చెప్పు వీడే సార్ చిన్న పని ప్రాణం తీసేసాడు వీడిని ఇక్కడే లేపేస్తాను చూడు నీకు నాకు ఏ గొడవ లేదు ఆ రికార్డు ఎవిడెన్స్ వీణ్ణి అన్నిటినీ వదిలి నిన్నొక్కడినే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళనిస్తాను జీవితంలో నిజాయితీగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం అంతకంటే ముఖ్యం సామర్థ్యంగా ఉండడం మనం నిజాయితీగా ఉండడం వల్ల వచ్చే సమస్యల నుండి మన చుట్టూ ఉండవాళ్ళు అనేది కాపాడుతుంది నా చెల్లెలు చావలేదు బీడే నా చెల్లెల్ని దాచిపెట్టాడు నీ చెల్లెలు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదురా నేను ఆ రోజే చెప్పానుగా ఇతను కనపడ్డానికి హెల్ప్ చేశాడు రే అందుకే ఇతను షూట్ చేశాడు ఏదో కథ చెప్తున్నాడు నమ్మకండి నేను కాపాడిపోయాను కాదు వాడు చెప్పేదంతా అబద్ధం రే అన్ని అబద్ధం చెప్తున్నాడు గిటే పల్స్ చెక్ చేయండి సార్ పల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి
ఈ రోజు వేకువజామున ఈవీఎంల మోసం మరియు హత్య ప్రయత్నం మొదలైన నేరాలపై మాజీ మంత్రి పళనిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరచడం జరిగింది ఈ నేరాలలో ఎక్స్ మినిస్టర్ పళనికి తోడుగా ఉండి సహకరించిన పార్థిబన్ అనే వ్యక్తి నేరాన్ని అంగీకరించి అప్రూవర్గా మారాడు ఈ సంఘటన రాష్ట్రమంతటా సంచలనం సృష్టిస్తోంది హలో చెప్పండి సార్ శ్వేతకి ఏమైందయ్యా మారన్ ఓకేనా మారన్కి ఏం లేదు సార్ కానీ శ్వేతకే ఐసెట్ డామేజ్ అయ్యింది తనని బంధించింది ఫర్టిలైజర్ గోడౌన్ లో అక్కడ ఉన్న పాస్పరస్ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లోజ్ అయ్యి తన చూపు కోల్పోయింది అయ్యయ్యో డాక్టర్ ఏం చెప్పారయ్యా సార్ సర్జరీ పూర్తవబోతోంది తప్పకుండా చూపు వస్తుందని చెప్పారు సార్ సరే నువ్వు దగ్గరే ఉండి చూసుకో ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయి సరేనా